Estamos en Villanueva, estamos en la casona. Esta es la casona más famosa de aquí de Villanueva. ¿Cuántos siglos? Algunos siglos. Cuenta. Aquí hay una historia que gracias a la licenciada que nos da la oportunidad de estar una vez más aquí con ella. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto y un honor tenerlos nuevamente aquí en la casona de Villanueva. Un lugar enigmático, lleno de misterio y donde se han visto ciertas apariciones de las personas que han venido a visitarla. Espero que hoy sea un, un día de estos otra vez. Hay una historia de este lugar donde estuvimos, eh, Encarnación, la Hacienda, que nos cuenta, no sé, algún fragmento que se queda en el tiempo y que usted lo conoció. ¿De qué se trata esto y qué tiene que ver con Ay, pues es una muñecas? Historia, una historia muy hermosa, pues si se fijan aquí yo también tengo mis muñecas de porcelana porque pues eran de mi abuelita. Pero mi abuelita contaba, pues ya ve cuando nos cuentan de niños, ¿verdad? Que esas historias que nunca se borran. Que la encarnación era una pareja, los dueños de la hacienda, pero no, no podían tener hijos. Entonces, este, pues la señora estaba muy triste y mandaron traer de Europa una muñeca de porcelana del tamaño de una niña de tres años. Entonces dicen que esa, esa muñeca la iban cambiando, le daban de comer, la ponían como si realmente fuera una niña de verdad. La sacaban a pasear en sus carriolas, pues ya se imaginarán ese tiempo, ¿verdad? Que estamos hablando de pues de personas que hasta los vestían con tipo francés, pues, porque eran muy ricos. Entonces, este, pues la paseaban donde quiera y dicen que según el, el esposo, como iba creciendo, iba creciendo la muñeca. No se sabe si realmente la cambiaban este, por otra muñeca o era la misma muñeca que supuestamente iba creciendo, ¿verdad? Entonces, este, después ya murieron los señores y ciertas personas todavía mencionan que la han visto la muñeca correr ahí dentro de la, de la hacienda. Que es donde justo estuvimos hace unos momentos y que por algo, por algo se quedan estos relatos, que habrá de cierto, pero lo que sí es que las muñecas en esta zona todavía existen, como aquí. Sí, aquí ciertas muñecas, por ejemplo las de la cama, en la noche las tengo que dejar en aquel silloncito y encima de las almohadas porque se mueven, a veces amanecen, pues yo vivo aquí sola, ¿verdad? Y a veces amanecen en otro lado las muñecas, las encuentro en otros lugares y, y pues no hay nadie quien las mueva. Esta hacienda le perteneció al, al último conde de San Mateo, Valparaíso, a la familia Moncada. Licenciada, cuéntenos, ¿cómo están las condiciones en las que todavía se encuentra esta ex hacienda, esta hacienda, y que está en, en excelentes condiciones? ¿Cómo están sus camas? ¿Cómo están sus paredes? Pues mire, está muy bonita. Este, parece que ahorita ya es un hotel y... Bueno, funge también como salón de fiestas y todo eso, pero realmente la han rehabilitado bastante, se puede decir que casi al 100%, sus paredes, sus muros, todo está en perfectas condiciones, no ha perdido este, la antigüedad, han tratado de, de conservarlo como los muebles que han traído las, las dueñas de Estados Unidos, ¿verdad? Y, este, y las caballerizas parece que lo convirtieron en un spa, Sí, muy bonito, ahí se han hecho muchas bodas, un lugar muy este, afrodisíaco como para que lleguen a visitarlo. Y este, los, ahí, bueno, pues yo me acuerdo que mi abuelita me contaba que los Conde Moncada eran, fueron casi, se puede decir que los últimos dueños, uh -huh. sí, de aquellos, de aquel siglo, que son los que le platiqué que eran los, los que adoptaron esa muñeca.
Licenciada, las personas que han visto, todavía se ha escuchado que hayan visto en la actualidad esta muñeca que ande por ahí vagando. Sí, mire, como es un pueblo, como es un, se puede decir que es un, ¿cómo se dice? Una comunidad pequeña. Una comunidad chiquita, la gente todavía sale a, a, en las noches a platicar, hasta con sus antorchas y todo, y todavía cuentan las historias de, de más antes. Entonces, este, pues hay muchos muchachos que son mis amistades, que me han platicado que de repente la han visto correr a la muñeca, y pues algunos tienen terror, de hecho hay gente que se ha desmayado que la han visto pues como una niña, pero ya cuando se acercan, que piensan que es una niña, ya se acercan y ven que es una muñeca. Y al quererles avisar a otras personas, pues desaparece. O sea que amigos suyos, que a sí. la actualidad todavía platica con sí, ellos, son los que lo han visto. Sí, exactamente. Pues ya han emigrado mucho a Estados Unidos, pero es de lo que comentan. Y ahorita con el Facebook, pues ya hay más contacto y es lo que platican todavía de que, de todos esos lugares y de, de dinero también, de las cocinas. ¿Y en realidad no, no nadie supo dónde quedó esa muñeca? No, nadie sabe porque pues ya ve que este como los condes murieron y otros familiares se fueron, pues prácticamente los sirvientes son los que se apoderaron de esa hacienda, los empleados. Entonces me imagino que pues que se acabó la muñeca o la han de haber enterrado porque como la tenían como como que realmente fuera de verdad. Creo que ahorita recordando, sí dicen que le enterraron esa muñeca. ¿Pero no Pero, saben dónde? Pues ahí mismo, en la hacienda. Entonces, ¿quiere decir que esta hacienda tiene a la muñeca ahí sepultada? Sí, porque es que esa hacienda, no, aparte de la, de la casa, es, tienen a, a, afuera mucho terreno. Y ahí es donde dicen que se aparece, donde están unos árboles casi pegados al, a un río que está ahí. Que ahí es donde más se han visto manifestaciones de la muñeca. Porque es una muñeca de porcelana muy bonita, rubia. Con su vestido así como rojito con negrito. Sí, de aquellos tiempos. Y los zapatitos de botita muy conocidos de aquella época. Muchas gracias. Sí, al contrario ustedes. Desde Villanueva, Zacatecas, mi nombre Ezequiel Cifuentes Hernández y esto para En Busca de la Leyenda.